ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அஞ்சு விதமான அஞ்சு வகையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது அஞ்சுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை டின்னராகவோ இல்லை ஸ்நாக்ஸாகவோ இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே குயிக்காகவும் இதை நம்ம செஞ்சிட முடியும் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை நீங்கள் உடனைக்குடனே பார்க்க முடியும் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட் ஆப்பம் இளி மாவு எடுத்திருக்கேன் புளிச்ச மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப புளிச்ச மாவு வந்து எடுக்காதீங்க ரெண்டு நாள் ஆனால் மாவு கூட இருந்தால் பரவாயில்ல ஸோ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இந்த பல் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வரும் ஸோ இதை முதல்ல அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்னொன்று வந்து சேர்க்க போகிறேன் என்ன அப்படின்னா சாதம் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான சாதம் தான் மதியானம் வடித்த சாதம் இது ரொம்ப பழைய சாதம் வந்து சேர்க்கக்கூடாது இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்பம் வந்து சாஃப்டாக வர்றதுக்காக இப்போ கூடவே நான் தேங்காய் தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து நமக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் தேங்காய் தண்ணி சேர்க்கறது தேங்காய் தண்ணி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மல் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா வலுவழுன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வலுவழுன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க குற குறன்னு அரைக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுக்கும்போது நம்மளோட ஆபம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இட்லி மாவோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்ச இட்லி மாவோட இதை சேர்த்தாச்சு ஸோ இட்லி மாவு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் மிக்சி ஜாரில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மீன் உள்ள அரைச்ச மாவையும் நல்லா கழுவி இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ அந்தளவு சேர்த்து அந்தளவு சேர்த்துக்கிட்டால் போதுமானதாக இருக்கும் நம்ம ஆப்ப மாவு நார்மலாக எப்படி கரைப்போமோ அது போலவே கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவைப்படுது அப்படின்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக சில பேர் உப்பு சேர்க்க மாட்டிங்க இட்லி மாவுக்கு ஊற்றும்போது தான் உப்பு வந்து சேர்ப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்ச தேங்காயும் சாதமும் இதில் ஊறுனா போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு வந்து இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஒரு மணி நேரமாக நல்லா ஊறிட்டு இருக்குது இது நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஆப்பசட்டியில் ஆப்பம் ஊற்றும்போது நல்லா ஊற்றுறதுக்கு வந்து வரும் தாடுப்பில் வந்து ஆப்ப சட்டி போட்டாச்சு சட்டி வந்து கொஞ்சம் காயிட்டோம் சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஆப்பம்மாவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்கிற ஆப்பம் போலவே இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் இதுக்கு தேங்காய் பாலோ இல்லை குருமாவோ வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எந்த எண்ணெய் இருக்குதோ அந்த எண்ணெயை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஆப்பம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக மொறுமொறுன்னு இருக்குதுன்னு நீங்களும் இது கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட் பால் பணியாரம் இது ரொம்பவே குயிக்காக சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு வந்து எடுத்திருக்கேன் இட்லி மாவு புளிக்காத மாவாக இருக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் தேவையான அளவு பால் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஜீனி வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இட்லி மாவை பணியாரம் போல் சுட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் இது ரொம்பவே குயிக்காக சட்டுன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஸ்நாக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ உப்பலாக வந்திருக்குதுன்னு ஸோ நீங்கள் ரொம்ப புளித்த மாவில் வந்து இந்த பணியாரம் வந்து சுடாதீங்க அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது புளித்த நார்மலாக புளித்த மாவில் நீங்கள் பண்ணலாம் இது ரொம்பவே சூப்பராக வரும் ஸோ இந்த சைடு வெந்த பிறகு நம்ம அடுத்த பக்கமும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு சைடு வெந்துடுச்சு
இந்த பால் பணியாரம் நம்ம நார்மலாக செய்கிற பால் பணியாரம் போலவே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ இதை இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பாலில் போட்டுடலாம் பாலில் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இது நல்லா ஊறிடும் ஊறின பிறகு இதை நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த பால் பணியாரம் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பால் பணியாரம் ரெடி கட்டாயி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் பணியாரம் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க கடாயில் நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்குவோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் எடுத்து வச்ச கருவேப்பில் பொடிசா அரிஞ்ச பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒவ்வொன்றா சேர்த்துடலாம் ஸோ பச்சை மிளகா ஓரளவு வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம அரிஞ்ச காய்கறிகள் வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்குவோம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் அப்புறம் அந்த கேரட்டுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க இது ஒரு முக்கால் பங்கு நமக்கு வெந்தா போதுமானதாக இருக்கும் கேரட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் முருங்கீரை சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கீரை சாப்பிடாத பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க கட்டாயம் சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ இதை கூட பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை பொடி பொடிசாக அரிஞ்சு கூட நீங்கள் வதக்கி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கீரை போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டியதில்லை ஓரளவு வதங்கினவுடனே இறக்கிடலாம் ஸோ இதை மாவில் கலந்தாச்சு அடுப்பில் வந்து பணியாரக்கல் வந்து போட்டாச்சு எல்லாத்துலேயும் நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் நீங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நெய் ஊற்றி செஞ்சு கொடுங்க இப்போ எல்லா குழியிலையும் நம்ம பணியாரத்தை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை நான் இன்றைக்கி கேரட்டும் முருங்கீரையும் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட எந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த வெஜிடபிள் பணியாரம் சுட்டெடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள் பணியாரத்துக்கு இந்த கார சட்னி ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும் நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு நான் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டேன் இந்த சைடு வெந்த பிறகு நம்ம எடுத்துட வேண்டியது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு மூணு வர மிளகா ஒரு பெரிய தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சின்ன பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு புளி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு வந்து சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட டூ மினிட்ஸ் சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை நீங்கள் அரிகிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சட்னி ரெடி இதை நீங்கள் தாளித்து நம்ம பணியாரத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட வேண்டியதான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த சட்னி இந்த பணியாரத்துக்கு கட்டாயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஃப்ரைஸு இதை நம்ம இட்லியில் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு நாலு இட்லி வந்து எடுத்திருக்கேன் இட்லியை இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரைஸ் நார்மலாக கடலை எப்படி ஃப்ரைஸ் வாங்குவோமோ அதே மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் சின்னதாக வேணும்னா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு நல்லெண்ணெய் வந்து காஞ்சிருச்சு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு வந்து சேர்த்துருக்கேன் நான் அன்றைக்கி கருப்பு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கும் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நாலு இட்லி தான் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு இது சரியான அளவாக இருக்கும் ஸோ இது சேர்த்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லேயே நமக்கு வறுப்பட்டுரும் மஞ் மிளகாய் தூள் சேர்க்கும் போது கட்டாயி நீங்கள் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மிளகாய் தூள் வந்து கரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இது சேர்த்து ஒரு ரெண்டு செகண்டில் நீங்கள் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இட்லியை வந்து சேர்த்துடணும் சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கட்டாயம் அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க ஸோ வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட இட்லி கரிஞ்சு போயிடும் நல்லாவே இருக்காது இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இட்லியிலே ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திங்கன்னா சரியானதாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுடுங்க வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இது நல்லா ஃப்ரை 
இதே இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த இட்லி ஃப்ரைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் மதியம் சாப்பிட்றதுக்கும் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் எந்தவித சட்னியோ இல்லை சாம்பார் எதுவுமே தொட்டுக்க தேவையில்லை இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பரான இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பர்கர் அதாவது இட்லி பர்கர் ஸோ கட்டாயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் இது ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த அஞ்சு விதமான ரெசிப்பீஸையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்கருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க என்னோட பேனில் ரெண்டு பாக்ஸ் வைக்க முடியும் அதனால் நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் இப்போ நம்மளோட இட்லி மாவை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இட்லி செஞ்சுமே அதே மாவு தான் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டுலேயுமே ஊற்றிக்கேன் நான் இன்றைக்கி கடாயில் தான் வைக்க போகிறேன் இந்த தண்ணி ஊற்றிச்சு தண்ணி ஊற்றிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச இட்லி மாவு உள்ள கிணத்தை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் வச்சாச்சு இப்போ மூடிப்பட்டு மூடிடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இது வெந்த பிறகு நான் காமிக்கிறேன் டீ வேக உள்ளிய பேட்டி ரெடி பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா பாருங்கள் மசிச்சாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா காணும் பச்சை பட்டாணியும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது உங்களோட அளவு தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வேறு வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குதுன்னா கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து பட்டமல்லி இலை தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெட் கிரம்ஸு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நம்ம ஊற்றுன இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் நம்மளோட மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ உள்ளே குடிச்சிடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் காஞ்சி வச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச தட்டியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஒரு சைடு நல்லா ப்ரௌன் ஆனது இன்னொரு சைடு கிளிப்பி போட்டு எடுத்துட வேண்டியதுனா இப்போ பாட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே போல் விருப்பம்தான் அதை கூட நீங்கள் இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா தடவிக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சமாக நான் முட்டைக்கோஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம செஞ்சு வச்ச பேட்டி இதையும் இது மேலே வச்சுக்கலாம் அதே போல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க அதில் பாட்டியை சேர்த்தாச்சு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஆனியன் வச்சுக்கலாம் இது உங்கள் விருப்பம்தான் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் 
டொமேட்டோ ஆனியன் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை மூடிவோம் அதே பேனை நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு லைட்டாக பொரியட்டும் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எண்ணெயில் வறுபட்டா போகணும் எல்லாமே சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எடுத்த பர்கரை நம்ம சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு நல்லா அழுத்தி விட்டுடுங்க ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் இன்னொரு சைடு விட்டுருக்கேன் பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வித்தியாசமான பர்கர் இப்போ செஞ்சுருக்கோம் இது நம்ம வீட்லேயே செய்ய முடியும் இப்போ பர்கர் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி கெட்டியான ஒரு பர்கர் செஞ்சு சாப்பிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பாருங்க ரெடி நீங்களும் இதை கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்க ஒரு வித்தியாசமான பர்கராக இருக்கும் 